ചാണക്യൻ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സന്ദേശം ചാണക്യ നീതിസാരത്തിലുണ്ട് ചാണക്യ നീതിസാരം പറയുന്നു ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം ശ്രമിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒരു കുടുംബം സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വെല്ലുവിളിയായാൽ ആ കുടുംബത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കണം ഒരു സമൂഹം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വെല്ലുവിളിയായാൽ ആ സമൂഹത്തെ തകർത്ത് രാഷ്ട്രത്തെ നിലനിൽക്കണം ആ രാഷ്ട്രത്തെ നിലനിർത്തണം ഒരു രാഷ്ട്രം ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വെല്ലുവിളിയായാൽ ആ രാഷ്ട്രത്തെ അടിമുടി ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തണം ഇതാണ് ചാണക്യ നീതിസാരം അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ താത്വികമായ ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രായോഗികമായ ധർമ്മശാസ്ത്രം താത്വികമായ സത്യം പ്രായോഗിക സത്യം താത്വികമായ ജ്ഞാനം പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം താത്വികമായ കർമ്മം പ്രായോഗിക കർമ്മം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള രീതി അല്ല അപ്ലൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഒരു സമൂഹത്തെയും ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും ഒരു സംസ്കാരത്തെയും ഒരു കുടുംബത്തെയും ഒരു വ്യക്തി നല്ല രീതിയിൽ അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സംസ്കാരത്തെ കുടുംബത്തെ രാഷ്ട്രത്തെ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തണം ഇന്നലെ ഹരിവരാസനം ട്രസ്റ്റിലെ കുറേ അംഗങ്ങൾ പറയേണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ കുടക്കീഴിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹരിവരാസനം ട്രസ്റ്റിലെ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റാണ് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ പോലും പുതിയതായിട്ട് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് ആ ഹരിവരാസനം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ദൗത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ശബരിമലയുടെ നിലനിൽപ്പിനെതിരായിട്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള ആ പവിത്രമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വരും വെറും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മാത്രം ചുവട് വെച്ച് കൽപ്പാന്ത കാലത്തോളം എനിക്ക് ഈ കസേരയിലിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നെ വളർത്തും എന്നെല്ലാം ധരിച്ച് ലോകത്തിലെ ആര് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് ചാണക്യ നീതിസാരത്തിൽ ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എഴുതിയ ആ ലഘുഗ്രന്ഥം വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റിയിട്ട് ട്രസ്റ്റിനെ രക്ഷിക്കുക അതിൽ ആ ട്രസ്റ്റിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ജനം ടി വിയുടെ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അതേപോലെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ അഗാധ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇതിനപ്പുറം ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഭാരതീയന് എന്താ അഭിമാനിക്കാനുള്ളത് അവനവൻ്റെ ശരീരം അവനവൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാനം എൻ്റെ കസേര എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ അധികാരം എൻ്റെ അവകാശം എൻ്റെ പദവി എൻ്റെ നേട്ടം എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ എതിർത്തിട്ടും എൻ്റെ കസേര എൻ്റെ സ്ഥാനം എൻ്റെ വലിപ്പം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര നിന്ദ്യവും നീചവുമായിരിക്കും അതല്ലേ അഞ്ചരക്കോടി ജനത വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണത് കുംഭമേള കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അതിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കളിച്ച കളികൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിലെ അംഗവും കൂടി അതിന് കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരിയാണ് അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ശരിയാണ് 
തീർച്ചയായിട്ടും ആ ട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ്കാരുടെ മാത്രം വീക്ഷണമല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ മൊത്തം വീക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ നൂറ് ശതമാനവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ധർമ്മമാണ് ശബരിമലയ്ക്കെതിരെയാണ് ഈ നവോത്ഥാനം അതിലുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് എസ് എൻ ഡി പി സെക്രട്ടറി മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം ഒരു ചവിട്ട് നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ശബരിമലയ്ക്ക് എതിരാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണാവോ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്താണാവോ ചെയ്തത് അതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കേണ്ടതും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ഭക്തർക്കൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറയുകയും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം അസംബന്ധമാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലായാൽ മാത്രം പോരാ പ്രതികരിക്കുകയും കൂടി വേണം ശക്തമായിട്ട് കേരള ജനത ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാതെ ഇപ്പോഴും എവിടെ ആൽമരം മുളച്ചാലും എനിക്ക് തണലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നവരെ എതിർക്കുക തന്നെ വേണം മാറ്റേണ്ടവരെ മാറ്റണം തിരസ്കരിക്കേണ്ടവരെ തിരസ്കരിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടവരെ ട്രോൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അവരെ അറിയണം അവർ ചെയ്ത തിന്മകൾ എന്താണെന്ന് അവനവനും അവനവൻ്റെ ആൾക്കാർക്കും തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഹരിവരാസന ട്രസ്റ്റിലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ധന്യമായ ദൗത്യം മഹത്തരമാണ് അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ട്രസ്റ്റിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു